红烛落长空，对青天画龙。你的墨粉妆，手流连枝香。断崖掠过江南，映照成霜。树烟淡，月又晚，自归声声长。阿达，阿达，阿达，我我老大，您您您您没事吧？是个什么地方啊？后后院没人住啊！不可能，绝对不可能！老大，您是不是碰到什么人了？一个偷偷摸摸的黑衣人啊！黑衣人，老大，你没受伤吧？哎，我身子倒没受到伤，就是我嘴巴受了点伤。嘴受伤？嗯，我就是前面担心被那人发现，只能用嘴嘬了他一口。啊！用嘴嘬？老大，那个黑衣人该,该不会是刺客吧？听说这个萧白燕呢，年纪轻轻就征战沙场，立下无数汗马功劳，这背后肯定仇人也不少。若是刺客，也不是不可能喽。老大、嗯，如果刺客还在府内的话，那他要杀我们，我们怎么办？呃，洞房花烛之夜，侯爷却让我独守空房，侯爷好狠的心呐、啊！无聊。不对，哎，小秀，今日脸怎么红彤彤的？之前都是惨白的呀，毒又加深了。你胡说什么？今天是你的大婚之日，你却不在，那你花五百两把那个苏礼买回来干什么呢？哎，如果我说我买他回来，是为了挖他双眼，你信吗？嗯。这么偏僻的屋子，竟然还有人住、啊。嗯，再看我就把你眼睛挖出来！啊、对不起，对不起，我不知道这还有人住，我不是故意偷看的。出去！啊啊说你是萧白燕未过门的夫人，对啊，怕了吧？萧白燕有那么没品位吗？一个浑身没三两肉的女人，也能成为萧白燕的夫人？谁说我全身没三两肉了？我明明有很多肉，好不好？我不管你有没有肉，既然看到了我沐浴，那就留下你的双眼。他不知道那天沐浴的人正是你，嗯，所以你真的听了他说的，花了五百两买他回来做了侯爷夫人，嗯，所以你是看上他了？我说了，买他回来就是为了挖他双眼。我当时嘬了那个黑衣人一口气之后，他没有马上逃跑，说明他应该还在。阿朵。你说我要是救了萧家所有人的命，那我不就是萧家的救命恩人了？小秀，如果这个苏黎知道自己给自己挖了个坑，那他会不会自己把自己给埋了呀？太有意思了，偷看洗澡，把书买回来挖他双眼。别说了，别说了。<笑>在哪里啊？我在后院看到一个黑衣刺客，我快让所有人把他抓出来，别让他跑了。有刺客！何人在此大声喧哗？小白白，小白白，你怎么才回来呀？萧夫人，娘，你个灯。
徒子是萧侯爷。行了，我们已经彻查过整个府上，没有任何可疑的刺客。你们都回去吧。哦，太好了，小白白。哎，我小白白，既然没有刺客，那你就赶快带小苏苏回房吧。春宵一刻值千金呐、啊。娘，你也回房吧。萧、嗯、夫人，您慢走。走，我们回房吧。夫人慢点。一个新娘，不穿着嫁衣，深夜穿着一身黑衣，还含有刺客。我看苏林呀，苏林，你怎么连衣服都没换就敲锣打鼓的出来了？啊哈，可能是苏姑娘一个人春宵难度，便出来走走，穿身黑衣嘛，纯属为了方便罢了。啊，对对对，就是这样。我就是觉得一个人独守空闺有点太难受了，就想出来走走啊！胡闹！嫁入萧府第一天，横生那么多事端，我看我那五百两银子，不止该挖你双眼，还应该打断你双腿吧